wali kwa mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Sofia Mjema ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ilala wakuu wa wilaya wote waliohudhuria mkutano huu wakilishi wa makatibu wa makatibu tawala wa mikoa wenye viti wa harimashauri kama wapo wakurugenzi wa harimashauri wakurugenzi wa uvuvi mkurugenzi wa ukuzaji viumbe kwenye maji wakurugenzi wote wa wizara ya mifugo wawakilishi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali wawakilishi wa taasisi za serikali zote zilizoko hapa wakiwemo pia wanachuo lakini vikiwemo wakiwemo makundi mbalimbali mbali ya wavuvi ambao wanajishughulisha kwa namna au nyingine kuanzia mvuvi, mchakataji, msafirishaji, mfanyabiashara, mfugaji wote kwa pamoja. Wageni vyombo vya habari vyote vilivyoko hapa na wadau wote wa sekta hii ya uvuvi. Ndugu waandishi wa habari na wageni wali kwa wote mabibi na mabwana awali ya yote napenda nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku hii ya leo na kuweza kufanya jambo hili kubwa aidha nichukue nafasi hii kumshukuru shukuru sana viongozi wote ambao mmekwisha kuhudhuria hapa akiwemo mwenyekiti wetu wa kamati yetu ya ya kamati yetu kamati yetu ya kudumu ya bunge mheshimiwa Muhammad Mgima pamoja na mjumbe wa kamati ambao nao wote wamekuja kushuhudia zoezi hili la la uzinduzi wa rasimu ya sheria zote mbili ambazo leo tunazizindua hapa rasimu lakini niwashukuru sana walikwa mmehudhuria kwa wingi sana katika zoezi hili na watu wana majukumu mbalimbali mmeacha biashara zenu wengine mesafiri toka mbali wengine kutoka Tanga Pwani Lindi Mtwara Tanga na maeneo mengine lakini na Dar es Salaam mjitokeza kwa wingi kwa maana ya kwamba karibu kila kundi ambalo tulilitarajia limehudhuria kwenye kikao hiki sasa viongozi waliotanguliwa wamezungumza hapa akiwepo mwenyekiti wetu wa kamati lakini mwakilishi wa mkuu wa mkoa na na katibu mkuu ambapo mauzui ya kikao hiki katibu mkuu aliyaeleza vizuri sana kwa nini leo tumekutana kwa ajili ya kufanya jambo gani ninachotaka niwaambie tu kwamba kwamba sekta hii ni sekta muhimu sana katika uchumi wa nchi na ndio maana maamuzi yake mkiamua vibaya leo athari yake ni karibia kwa Watanzania wote mkiamia mkiamua vizuri leo kwa kutunga sheria zilizo bora maamuzi hayo ni faida kwa taifa zima kwa sababu ni sekta ambayo inagusa maisha ya watu moja kwa moja kwa hiyo wadau wa sekta hii ni wadau muhimu sana katika kusimamia rasilimali za taifa na uchumi wa nchi yenyewe. Tunapozungumza nchi ya Tanzania yenye kilomita za mraba la 945 945040 kilomita za mraba lakini kati ya hizo 3460000347000347000347 zote ni maji kwa maana ya kwamba asilimia 36.7 ya nchi hii ni maji. Na popote pale palipo na maji kuna viumbe, vikiwemo samaki na viumbe vingine. Kwa hiyo unapozungumzia eneo hili unazungumzia unazungumzia maeneo makubwa sana ya nchi yetu kwa sababu ni zaidi ya asilimia 30 ya nchi yetu ambayo sasa hivi nasema ni asilimia 37 36.7 yote ni maji. Kwa hiyo Manake unazungumzia jambo ambalo ni kubwa sana. Ukianzia ukanda ukanda wetu wa bahari hapa, urefu wa pwani yetu ambao tuna pwani ndefu kuliko nchi zingine. Kwa maana ya kuwa na kilomita 1424. Ni eneo kubwa sana. Lakini ukubwa wa maji yetu ya kawaida ni zaidi ya kilomita square, ni kilomita square 64000. Kilomita 64000 ni eneo kubwa sana. Lakini bahari kuu ya kwetu ni 223 223000 ni eneo kubwa sana sasa ukizungumzia maziwa mengine ukienda upande wa maziwa ziwa Victoria ambalo ziwa Victoria kama mnavyofahamu kwamba ni ziwa la pili duniani kwa ukubwa 
na katika kilomita za mraba za ziwa hilo ambazo ni kilomita za mraba 68800 sisi tuna asilimia hamsini na moja ya ziwa hilo na moja ambayo tuna asilimia na moja sasa ambapo ni sawasawa na kilomita za mraba 35558 katika hizo 68800 sisi tuna 35000 na themana nane. Lakini ziwa Tanganyika ambalo si, ambalo lina kilomita za mraba 32900 ziwa hili pia ni la pili duniani kwa kina kwa kuwa na kina kirefu lakini la kwanza duniani kwa kuwa na maji mengi. Kwa sababu maziwa yote, maji yote baridi ziwa Tanganyika lina asilimia saba ya maji yote baridi duniani. Kwa hiyo ukijumlisha mpaka na ziwa Victoria na mito mingine na maziwa mengine kwa sisi tunaweza kuwa karibia tuna zaidi ya asilimia 30 ya maji baridi duniani kwa hiyo unapozungumza Tanzania na uvuvi na maziwa na ufugaji na samaki maana unazungumzia jambo ambalo ni kubwa sana sasa utakuta na maziwa mengine kama nyasa eh, ziwarukwa ma, tuna mabwawa nyumba ya Mungu uvuvi unaendelea kule tuna mabwawa mtera uvuvi unaendelea lakini vile vile tuna tuna mito mingi sana ambayo inashughulika na uvuvi mabwawa madogo madogo zaidi ya ishina moja tulio nayo Tanzania zaidi ya ishina moja mabwawa madogo madogo nayo yote yanafanya shughuli za uvuvi na ndio maana ukizungumza kama ninavyosema ukizungumza uvuvi katika nchi yetu unazungumza jambo ambalo ni kubwa sana rasilimali zetu za uvuvi zilizoko majini zilizoko majini kwa sasa hivi ni 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 ni, ni, ni tani ni tani bilioni 2.1 tani eh, tani milioni mbili tani milioni mbili laki moja na bana tatu elf, mia mbili, kumina moja kwa maana yake nini maana yake ni bilion mbili pointi, pointi moja ya maji ya um, No, no, no. kwa ujumla kote kwamba mavuno yetu ya hazina yetu ya samaki iliyoko majini ni tu, ni ni, ni, ni bilioni 2.7 bilioni 2.7 kilo zilizoko majini za samaki na zimegawanyika katika maziwa mbalimbali mbali. lakini hata hivyo assessment ya bahari kuu haijawahi kufanyika ile stock assessment hatujawahi kufanya sasa ukijumlisha na ile maana utakuwa unazungumzia zaidi ya bilioni tatu kule yote ndio stock ya samaki wetu hapa nchini lakini tumejitahidi kwa kiasi kikubwa pia katika swala zima la katika swala zima la ufugaji wa samaki ambako sasa hivi walau tumefikia uvunaji wa mpaka tani 14 tani 14800 kwa mwaka katika ufugaji wa samaki katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu sasa ukizungumza fursa hizo za samaki tulio nao kwenye maji na ukubwa wa maji tulio nao lakini na uwezo wetu wa kuvua kwa kila mwaka ambao tunavua tani nyingi kwa kiasi na uvuvi wetu tunaoendelea nao ambapo sasa hivi tani zinazovuliwa kwa mwaka ni average ya tani 3387542.56 hizi ndizo mavuno yetu tunayovuna kwa average karibia kila mwaka za samaki lakini tunazovuna kwenye maji kwenye samaki wa kufugwa ndio hizo nazo sema kwamba sasa zimefikia tani 14800 kwa hiyo tunaendelea hivyo na 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 kwamba niliona watu kwanza tujue tunazungumzia jambo gani tunalolizungumzia ni jambo kubwa kiasi gani maamuzi yetu tutakayoyaamua kwa maana ya kutengeneza sheria ambayo ni shirikishi yatakuwa na matokeo gani na, na yatakuwa na matokeo gani katika taifa na wananchi wake kwa hiyo ndugu wageni walikwa ambao leo mmehuzuria hapa mmeziona fursa ambazo nimezitaja mmeziona fursa ambazo nimezitaja ambazo zipo katika taifa letu katika hii sekta ya uvuvi lakini pamoja na kuwa na fursa hizi bado tunayo maswali makubwa sana ya kujiuliza. Moja ya swali kubwa la kujiuliza ni kwa nini bado tuna uhalali pamoja na rasimali hizi zote. 
bado tunaagiza samaki kutoka nje ya nchi. Kwa nini wa Tanzania wale samaki wa kutoka nje ya nchi pamoja na rasimali zote hizi tulizozitaja? Tuna maji mengi kuliko sehemu zingine. Tuna tuna maeneo mengi ya uvuvi kama nilivyoyataja kwa sababu hata ukisema ufugaji wa samaki ukizungumza ufugaji wa samaki maeneo ya kufugia samaki katika mabwawa na vizimba ni makubwa mno tukio nayo sisi kuanzia bahari 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 ukanda wa bahari kuu kama nilivyozungumza zaidi ya kilomita 1424 zote zile zinafaa katika ufugaji wa samaki nenda ziwa Victoria maeneo mengi sana kilomita nyingi sana zinazofaa kwa ufugaji wa samaki nenda ziwa Tanganyika maeneo mengi tu yanafaa ufugaji wa mabwawa kila mahala unaweza kufuga kwa nini tuagize samaki kutoka nje ya nchi tuna samaki bora kuliko maeneo mengine Tanzania kwa nini tutegemee samaki wengine wa kutoka nje nchi zingine lakini la pili swali la pili lazima pia tujiulize kwa nini sisi pamoja na rasimali hizi tumelishindwa kulihudumia soko la ndani kuwalisha watanzania samaki wana wa kiwango kinachotakiwa kwa nini tumeshindwa kulitoshereza soko letu hata la nchi jirani tulizo nazo kwa nini tumeshindwa kutoshereza soko la Afrika kwa nini tumeshindwa kulitoshereza soko la dunia kwa nini sisi tusio wauzaji wakubwa wa samaki hapa duniani lazima hayo maswali tujiulize lakini pia tuweze kupata majawabu yake lakini vile vile watendaji na viongozi wengi hapa zipo taasisi mbalimbali hapa za kiserikali na serikali yenyewe na wizara yenyewe zinahudhuria makongamano mbalimbali duniani kwenda kujifunza kwenda kuona watu walivyopiga hatua na saa nyingine wanatumia gharama mbalimbali kusafiri kwa nini lakini hata ndani ya nchi semina mbalimbali zinafanyika na vikao kama hivi vinakuta, wanakutana kwa nini hatusogei kwa nini hatupigi hatua tano ni lazima tujiulize kwa nini tunazidiwa mpaka na nchi ambazo sisi tunawazidi kwa mbali sana kirasilimali kuwa na, 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 na bahari kubwa kuwa na maziwa mengi kuwa na mito mingi, kuwa na mabwawa mengi, kuwa na maziwa mengi kila kona, karibu kila mkoa. Kwa nini tuzidiwe na hao? Kwa nini tuwe chini ya hao? Sisi tuna tatizo gani? Tuna fukwe bora kuliko fukwe zingine duniani. Kwa mfano, Msimbazi Beach ambayo ina zaidi ya kilomita 15. Na hii ni ya kwanza kwa Western Indian Ocean kwa ubora na kwa kilomita iko Tanzania lakini vile vile samaki waliopo ni species ambazo sasa hivi hazipatikani sehemu zingine duniani na zingine hasa zimeanza kutoweka kabisa kwingine duniani lakini kwenye maji ya Tanzania samaki hao wapo ukienda mafia zaidi ya species nne zinapatikana katika hifadhi yetu hiyo maeneo kama hayo hayapo sehemu nyingine duniani lakini sisi hao hao wenye rasilimali hizo hizo wenye ziwa Victoria ambayo nimeritaja ni la pili duniani bado unaenda ziwa Tanganyika ambalo ni la kwanza duniani kwa kuwa na ujazo mkubwa wa maji lakini bado tunazidiwa mpaka na nchi ambazo hata zina uwezo mdogo na rasilimali chache sasa haya ni mambo ambayo ni ya kujiuliza kwa nini tuko hapa kwa nini tuwe na wavuvi maskini? Kwa nini tuna wavuvi maskini ambao kila siku wanaenda kuvua? Wanaenda kuvua kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini maskini tu. Kwa nini hawapigi hatua? Kwa nini wavuvi hao hao miaka nenda rudi wanazana duni hizo hizo? Lazima tujiulize na kupata majibu katika hili huu uelekeo wetu wa kutunga sheria ambayo tunatarajia iwe na majawabu ya swala hili. Lakini kwa nini tuwe na wazalishaji wa uvuvi wa uvuvi hawa ambao hawana soko, hawana soko la bidhaa zao, soko la uhakika, lakini vile vile hawana hata bei ya uhakika ya mazao wanayoyavuna. Licha ya mazao yanayovunwa ni kidogo, lakini bado hata hayo kidogo hayana 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 bei ya uhakika. Soko leo limekaa hivi, kesho limekaa hivi, kesho limekaa hivi. Hawana soko la uhakika na hawana bei ya uhakika. Kwa nini? Kwa nini 
nchi yetu ambayo leo hii tuko hapa na wadau mpaka wafanyabiashara wetu wa zana za uvuvi wa mazao ya uvuvi lakini leo ukiuliza nyavu tu za kuvulia ambazo kila siku watu lazima wanunue nyavu zinatoka nje viwanda vilivyopo hapa havijafikia hata asilimia kumi ya kuzalisha nyavu lakini tuna sekta binafsi ambayo tunaihubiri kila leo kuziona hizi furusa na kufanya leo hii nyavu hapa nchini utazani unanunua madawa ya kulevya hazipo hakuna kiwanda cha nyavu viwanda vilivyopo ni vidogo sana na uzalishaji wake ni mdogo na nyavu wanazozalisha ni chini ya asilimia kumi. Zaidi ya asilimia sabini ya nyavu tunanunua kutoka Kenya ambao hawana bahari kama sisi, hawana zi, maziwa kama sisi. Lakini nyavu zote tunatoa kule. Kwa wafanyabiashara wa Kenya, kwa ajira za wananchi wa Kenya, Tanzania wapo na mali asili ziko hapa na malighafi ziko hapa. Kwa nini? Kwa nini hata chakula tu cha samaki na zenyewe lazima tuagize nje? wakati chakula malighafi zote za kutengeneza chakula tunazo lakini kwa nini mpaka tununue nje kwa nini wakati huo huo kuna sekta binafsi inayotafuta furusa kwa nini haioni furusa hiyo na kwa nini watu wanaona fu, wanaona fahari kuagiza bidhaa hizi kutoka nje chakula leo wananchi wanaanzisha ufugaji wa samaki lakini chakula chake mpaka waagize kutoka nje why kwa nini hata vifaranga vyenyewe ukitaka leo kwenda kupandikiza vifaranga kwenye mabao yako havipo? Kwa nini? Lakini vyote hivi havipo. Wasomi wote wako hapa. Wametambulishwa ama profesa wengi tu. Toka chuo kikuu cha cha cha, cha, cha Dar es Salaam, maprofesa Kibao. Sua maprofesa Kibao. Feta huko kwa kwa kwa, kwa daktari pale wapo kibao wanasoma lakini wanafunzi wanao wanaomaliza masomo ya kusomea fisheries au wako kacha kila mwaka wengi tu lakini nchi haisogei vio vipo sio kwamba nchi haina wasomi wapo maprofesa madaktari wa masters master of science in fisheries in aqua kacha wengi wapo walio soma ndani ya nchi na nje ya nchi wote wapo wanaohudhuria mikutano yote duniani wote wapo kwa nini hakuna hakuna matokeo kwa nini kwa nini tuwe sekta ambayo hata vijana wakisoma masomo leo hii ukienda kwenye uvuvi ukienda kwenye visiwa kule wale walio soma uvuvi hawapo wala si hao wanaovua wala si hao wanaofanya biashara ya samaki Waliosoma diploma, certificate, masters, degree, PhD, nini? Hawapo kule. Hapo. Unaenda kukutana na wavuvi ambao sio hao ambao wamesomea uvuvi. Kwa nini? Kwa nini wasome alafu washaya we kutoka kwenye sekta? Kwa nini? Hayo maswali tunajiuliza vya kutosha. Kwa nini? Sasa leo naamini kwamba mmekutana katika zoezi hili na mmeweza kupewa nafasi hii kwa niaba ya Tanzania wachache kushiriki katika zoezi hili la uzinduzi ili kuweza kutafuta suluhisho la sekta yetu hii na ili tuweze kupata kupiga hatua kwa sababu haya yote hayawezi kutokea maswali haya ambayo machache tu niliyoyatoa kwa mfano hapa ni mfano wa maswali ambayo yanayotakiwa kujengwa wakati wadau mbalimbali watakapokuwa wanachangia. Ni lazima kuna tatizo la kimfumo, ni lazima. Ni lazima wakati mwingine kuna tatizo la kimfumo na wakati mwingine inawezekana kuna tatizo la kisheria. Kwa hiyo haya yote lazima tuyatafakari yanaweza sheria inaweza kuwa sehemu au mfumo unaweza ukawa sehemu ya matatizo japo haiwezi ikawa ni sehemu ya mambo yote yawezekana mambo mengine yanazalishwa yana na matukio mengine sasa ndugu wadau mliohudhuria hapa na viongozi ambao umepata fursa hii ya kuweza kushiriki katika kufanya mabadiliko makubwa ambapo mimi na wizara yangu tumekubaliana kuifumua kabisa sheria ya uvuvi namba na mbili ya mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2009 
ili kuweza kubaini changamoto tulizo nazo ambazo kwa namna nyingine zinaweza kutukwaza katika safari yetu tuliyoamua kwenda ambayo ni lazima tufike kama tulivyokusudia kusafiri pamoja na, na sheria hii kufanywa marekebisho vile vile tuta katika kufanya hivyo labda niongee kwa muhitasari kidogo pia tutakapo baada ya kuifumua hii sheria tulivyoifumua sheria tunavyo tunavyokusanya leo rasimu na tumekuja na rasimu leo hapa wanasheria watazungumza juu ya watazungumza juu ya mapendekezo kadhaa kidogo tu kwa samali kuonyesha uelekeo wa jinsi tulivyoifumua sheria hii baada ya kuifumua hii sheria ya uvuvi namba 22 ya mwaka 2023 tumepata sheria mbili tutapata sheria ya uvuvi ya mwaka 2019 lakini tutapata sheria nyingine mpya ambayo haikuwepo ya ufugaji viumbe maji. Na na hapo ndipo sasa tutakapokuwa tumeweza kuleta mabadiliko ambayo tunayoyahitaji. Kwa nini tumeamua kuzifumua sheria hizi? Moja ni hizo changamoto nyingi nilizozungumza na maswali mengi hayo ambayo nimewaeleza nime pale. Lakini mtakumbuka nyinyi wote la pili kwamba kwamba tulibadilisha sera ya uvuvi tukatoka na sera ya uvuvi ya mwaka 2015 wakati huo sheria yake ni ya mwaka 2003 kwa hiyo ni ukweli kabisa kwamba baadhi ya mambo ambayo yameelekezwa na sera ya uvuvi ya mwaka 2015 hayajawa accommodated katika sheria ya, ya uvuvi ya mwaka wa 2003 kwa hiyo hitaji la kutunga sheria mpya ni la lazima kwa mujibu wa sera mpya iliyotungwa ya mwaka 2015 lakini la pili la, la tatu ni kuondoa vikwazo vya kibiashara na uwekezaji vya uvuvi hivyo kwenda na kasi ya mabadiliko ya, ya, ya serikali ya awamu ya tano inayoelenga kujenga kujenga Tanzania ya viwanda upande huu wa, wa pwani huu pamoja na rasmali hizo zote ni hizo zitaja urefu wa kilomita 1424 kuwa na na, na eneo la maji ya, ka, ya kawaida e, kilomita za mraba 64000 lakini bado hata viwanda vyake ni vidogo tu uzalishaji wake ni vidogo uwekezaji ni wa kusuasua hakuna mtu mwenye appetite ya kuwekeza hakuna ukienda bahari kuu kule zinavua meli za kutoka nje meli zote zinazovua bahari kuu ni meli za kutoka nje na wanavua tani kwa tani sisi hapa hakuna mtanzania hata mmoja ambaye amethubutu kwenda kuvua Licha ya rasilimali zilizoko huko ni za kutisha. Licha ya samaki walioko huko wana bei nzuri duniani kuliko samaki wengine. Na kwa sababu maji ya Tanzania hayako polluted. Kwa hiyo samaki tunaowazalisha wana soko kubwa duniani. Jodali tunaowauza sisi ukienda Japani kilo moja unauziwa kwa laki moja. Na wako huko wengi kama magogo ndani ya deep sea yetu. Lakini hakuna mtanzania hata mmoja. Hakuna mwekezaji hata mmoja anayekwenda kwenda kuwekeza. Kwa hiyo sheria hii ina, ina malengo haya ya kutungwa kwa sheria tunalenga kuangalia maeneo ambayo inaweza kuwa kikwazo ya kisera au kisheria au kikanuni na kuyaondoa ili kuwezesha safari hiyo kusogea. Lakini nne mbili na tatu matumizi ya taa za sola yalikuwa bado Kalabai ndio ilikuwa teknolojia inayojulikana mashuhuri. Kwamba ukiingia na Kalabai ndio umeingia na zana ndio umeingia na taa ya kisasa. Lakini leo umetokea mabadiliko. Watu wanaenda na taa za sola, wanaepuka, wanaepuka gharama za mafuta, wanaepuka hata asali za kulipukiwa na hizo. Lakini haya yote lazima tuyaingize kwenye kwenye sheria. Sita. Lazima tutoe ulinzi, stability na mathubuti wa rasilimali za uvuvi ili kuongeza uzalishaji wa samaki na mazao yake ili kujitoshereza kwa mahitaji ya samaki lakini na kuachana kabisa na tabia ya kuagiza samaki kutoka nje. Tunataka Tanzania hii baada ya mwaka mmoja swala la kuagiza samaki kutoka nje lifutike kabisa. Wananchi wazalishe samaki Mambo mengi hapa yamefanyika. Watu wanatoka kule wamehangaika kwenda kuvua kwa gharama kubwa. Wanakuja sokoni, sipo samaki za kutoka nje. Samaki wao hawana soko. Zimejaa na zingine zinaingia hata bila vibali. Na zingine zinaingia bila hata kukaguliwa kwa sababu zimepita njia za panya. Kwa nini zipite njia za panya? 
Kwa nini ziingie bila kibali? Kwa nini wananchi wanauziwa na wenyewe wanakubali? Kula samaki ambao hata hawajahakikiwa ubora wake. Kwa nini lazima kuna tatizo? Ambalo dawa yake lazima sheria zetu siwekwe vizuri kwa sababu sisi si wa kuagiza samaki sisi ni wa kuuza samaki nje ya nchi tunataka tudhibiti utoloshaji wa mazao ya uvuvi kwenda nje ya nchi bila kulipia fedha za watanzania uwezo ukawa na maziwa yote haya afu baadaye kila unachokizalisha kinatoroshwa hapa na kwenda kuuzwa nje na wewe usipate chochote haiwezekani Yaani nchi kama hii imezingirwa na maziwa haya yote na yaheshimu na kuyatunza. Mwisho wa siku kile unachokihifadhi na kukitunza kinabebwa tena kwa kutoroshwa. Yaani ukikaa kwenye hii wizara usinzii, upati usingizi. Kwa sababu siku nyingine unaambiwa uvuvi wako wameenda kuvua, hakuna soko. La samaki. Wameo, samaki wanaoza kwa sababu hakuna wa kuwanunua. Wakati huo wote unaambiwa samaki wengine wameingia nchini kinyemera wananchi wako wanauziwa samaki waliooza wakati wao unaambiwa samaki unaowatunza na kuwalinda unazuia na uvuvi haramu na mapambano yasiyokuwa ya na suruhu nao hawa wao unaowalinda wanabebwa tena wanaibwa tena kupelekwa nao nje ya nchi bila kulipa chochote nchini uwezi kupata usingizi lazima tuje na sheria ambayo yote haya itayalinda kwa nguvu zote kwenda sawia lakini vile vile lazima tuende sawia kabisa na mahitaji ya wananchi wetu kwa sasa hivi ambao wengi wamehamasika kuzalisha kulima kilimo cha mwani kuzari, ku, kuingia kwenye kilimo cha kuingia kwenye ufugaji wa vizimba lakini kuingia kwenye ufugaji wa samaki kwenye mabwawa na hawa wote wana wana wanahitaji kupata ulinzi mkubwa wa kisheria kwa sababu hawa watu wote unaweza kuhamasisha kwenda kwenye kilimo kufuga samaki wafuge prawns wafuge robusta wafuge kaa wafuge na samaki wengine mwisho wa siku mwisho wa siku sheria wakati mwingine hata inasema bwana sato hamna kuuza nje ya nchi hairuhusiwi wanauza wanazalisha hapa wamekopa na mikopo benki kuuza nje haruhusiwi hapa ndani soko hakuna au saa nyingine limejaa samaki wa kutoka nje na yeye amepata hata soko la Kongo kule na wapi sheria inamzuia kwa hiyo unapoenda kwenye mabadiliko lazima ujipange kimfumo ujipange kisheria ujipange kimongozo sheria zingine pamoja na sheria hizi mbili kuandikwa na kuboreshwa ili kuleta utekelezaji wa majukumu ya wizara na sheria zi, zi, ya kiwizara pia kuna sheria zingine ambazo zitafanywa mabadiliko na zinaanzi, zinafanywa pia mabadiliko zitafanywa marekebisho ya kawaida ambayo sheria ya hifadhi ya bahari na maeneo tengefu ya namba 29 ya mwaka 1994 na kanuni zake za mwaka 2009 nayo tunaifanyia marekebisho ili uwekezaji wa wananchi wetu kwenye fukwe kwenye bahari zetu kwenye hifadhi za bahari zetu tuweze kufungua maeneo ambayo yanawafunga watu wasiweze kupiga hatua lakini yanayotufunga hata sisi wenyewe kuweza kuziendeleza fukwe zetu ambazo kwa kweli zinashindana na kati ya fukwe chache duniani pili tunaweza tunatunga sheria ya bahari kuu kepo 338 ya mwaka 1998 na kanuni zake za mwaka 2007 na, na za mwaka 2016. Nayo hii tunataka turekebishe kwa sababu ukiangalia zile sheria zile za kule Deep Sea zilizo nyingi zinaangalia zilikuwa zinaangalia kwa sababu hakuna mtanzania ambaye amefanya hilo biashara. Kwa hiyo zimetungwa katika mtizamo wa kuangalia wageni tu wanapokuja kuvua. Hazijamu wako modeti sawa sawa mtanzania anapoamua kwenda kuvua katika maji hayo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vifungu ambazo lazima tuvifute na vingine tuviboreshe ili viweze kusaidia wananchi kuingia katika maeneo hayo. Sasa nikizungumza katika hatua za kumalizia ninaamini kabisa kwamba katika kufanya hivyo katika katika sheria hii tunayotegemea kuitunga leo na kupata maoni yenu leo kwamba moja itaondoa vikwazo ambavyo vyote tunavyoviona ni vikwazo 
katika shughuli zetu na bahati nzuri mko wote kwenye viwanda atasema vikwazo vyake wa uvuvi wa wapi wa wapi na jinsi vinavyomkwaza lakini tutaongeza upatikanaji wa samaki mikakati yote hii mwisho wa siku lazima tuongeze stoko yetu kwa sababu hilo ndio <coughs> hilo ndio ajenda namba moja ya kufikiria kuongeza stoko baharini mitoni ziwani na maeneo pote palipo na samaki <coughs> na ndio maana <coughs> Nimekuwa nikipingana na watu wote wanaotaka kutumia makundi ya wananchi kwa ajili ya kupata unafuu katika sheria. Ndio maana napingana nao. Kwa mtu akasema, "Oh, tuwaacheni, hawa ni mamantilie wetu. Tuwaacheni, hawa ni wajane. Tuwaacheni, hawa ni yatima." Lakini sisi sote eiza kwa umaskini wetu. Eiza kwa utajiri wetu. Hizi rasimali tusipo zirinda, hazita kuwepo. Hata wewe mwenye shida kubwa, masikini, hazita kuwepo. Sasa, hatu ukiwa mjane, sasa hazipo majini utafanyaje sasa. Wale wataenda kuvua, hawata zipata. Kwa uvuvi ya ramu ulio nao, tulio nao na unao endelea pa njini. Hazita kuwepo. Wewe mjane utaziona wapi? Wewe yatima utaziona wapi? Kwa hiyo sisi wenyewe bila kufata magurupu yetu, eiza kwa kutumia umaskini wetu au uwezo wetu wa kifedha, tukatae na tuwe walinzi wa rasilimali hizi sisi sote kwa pamoja. Kwa sababu tukiwa walinzi vile ndio tutawezesha uwepo wa rasilimali hizi na kuzifaidi sisi sote kwa pamoja na kwa usawa bila kujali matabaka yetu najua kwamba idadi ya viwanda itaongezeka sana nchini katika mabadiliko haya ya sheria na uhamasishaji ambao tunaoenda nayo lakini tunataka mapato ya serikali yaongezeke uwezo ukajivuna kwa rasilimali hizi zote alafu makusanyo menyewe ya serikali kutokana na sekta yenyewe ni kidogo sana na hailingani wala haifanani na fursa zilizopo na rasilimali zilizopo na uwezo wa uzalishaji wa maji yetu na rasilimali zilizopo kusanya hela kidogo sana kwenye uvuvi ni aibu hata kusema Aibu, kuongezeka kwa ajira ya wananchi wetu, wavuvi wetu kuwa na zana bora, na kuweza kufanya shughuli za uvuvi kwa weredi mkubwa. Na mwisho, kuhakisha kwamba wavuvi wetu wananemeka na wanashindana kwa nguvu zote na umaskini, na kwamba wao wavuvi na wao wafanya biashara wa kielelezo hapa Afrika Mashariki, Afrika, lakini na hata dunia. Naweza kujikuta na ongea tu. Sasa mpaka wengine watajiuliza sasa huyu kama anaongea yote hayo ametuita kufanya nini e, kama yote anayajua sasa sisi alafu muda wote wa kuchangia anaongea yeye sasa ametuita kufanya nini sasa mimi nijizuie yangu ya kuongea kwa sababu huu mkutano ukweli ni wa kwenu na mimi hapa niko tu kijana wenu hapa kuwasikiliza na bahati nzuri leo si tunachukua tu maoni yenu na katika kuchukua maoni hayo hatu hatuitaji hatu hata kujibu tunayachukua ili twende tukayaingize kwenye rasimu hii tunayoipendekeza sasa hivi leo tumekuja tumekuja kwanza kuomba kibali kama niweke sawa sawa tumekuja kuomba kibali na ndio maana mwenyekiti wa kamati aliposimama hapa aliweka vizuri sana na sisi kwa sababu wizara hii tunafanya kazi kwa kushirikiana sana mimi kwa kweli nampongeza sana mwenyekiti wetu Mheshimiwa Mohamed Mahmud Mgimwa kwa jinsi anavyotupa ushirikiano mkubwa sana yeye na kamati yake. Kama alivyosema mwenyewe kwamba leo ilikuwa ni wizara tu na wadau na nini lakini sisi tumeona tumuite aje na amepata fursa ya kuzungumza. Na sisi hatuna tatizo na kamati yetu wala hatuna tatizo na wabunge wetu. Chochote kizuri ambacho wabunge wetu watatushauri si tutakirekebisha chochote ambacho wananchi wetu na wadau wetu watashauri kilicho kizuri tutarekebisha na mwisho wa siku tutoke na sheria iliyo bora sasa ni waombe pia katika uchangiaji wenu msije pia mkaingia kwenye mtego wa kuwa wabinafsi katika utoaji wa michango ikawa kila mtu anavutia upande wake tu wa kutaka apate unafuu wa kutaka apate unafuu hata kwa kusababisha rasilimali hizi zipotee. Kwa hiyo sasa atakata tu hiyo ya kwanza atakata ya uvuvi marekebisho ya sheria ya uvuvi
namba 22 ya mwaka 2023 leo hiyo anakata Nilivyosema kwamba tunapata ushirikiano mkubwa sana kwa sababu mimi waziri sika kwa hiyo sisi kuwepo hapa wote wawili acha ambayo nayo mtabisi zote mbili fisheries na hapa kacha mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mwakilishi wa mkuu wa mkoa mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Rindi